ሄጅራት ይብ ሄጅራት ይብ የተለያዩ ዳዎችን ሲራዎችን የሰሃቦችን ታሪክ ያግሩስትና ዓለም አቀፍ አንገብጋቢ ዜናዎችን ለኡማው ለማدرسና የሙስሊሙን ህብረሰብ ግንዛቤ ለማሳደግ እምሲራ የናንተው ቻናል ነው እርሶም ሄጅራት ይብን ሰብስክራይብ ላይክና ሼር በማድረግ አጅሩን ይቋደሱ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين تاب 20 reasons why jesus is not god from the bible comparative religion ye haymanotayu nitsetsar yetsenyo programachin no inshallah subhanahu wa ta'ala betekatatay la asar yahal daqiqa 20 top reasons why jesus is not god from the bible haya wasan mkiniyatoch yesus christos ya allah sallam bisu dais fenebetna ke mesahaf qiddus ust masarejja bemakraw amlak yalo nebacho netwoch nalen haya wasay netwoch yesus christos amlak lala mohonu ke mesahaf qiddus malatno bergit ይሄን ፕሮግራም ሳዘጋጅ ዋን ነው ዓላማው ኮምፓራቲቭ ሪሊጂን ወይ ሃይማኖታዊ ንጽጸሮችን ማቀርቡ ዋን ነው ዓላማው ምንድነው ዋይ ዊል ለርን ኮምፓራቲቭ ሪሊጂን እንደ ሙስሊምነታችን የሃይማኖት ንጽጸሮችን ማጥናታችን ጥቅሙ ምንድነው ሊባል ይችላል ይሆና መፋይዳዎቹ እጅግ በጣም በርካቶች ናቸው ሁሉንም ፋይዳ መዘርዘር ባይቻልም አሁን ሁለት ንጥቦችን ለማናገር ፈልጋለሁ የምጀመረው ይሄንን ፕሮግራም ይከታተል ሁሉ ሙስሊም ሆነ ሙስሊም ያልሆኑ አካላት ባጠቃላይ ማለት ነው ዋን ነው ዓለም ኮምፓራቲቭ ሪሊጂን ወይ ሃይማኖታዊ ንጽጸር ምንናደርግበት ምክንያቱ የመጀመሪያው ነጥብ ዩዚንግ ኢንተለክት ኤንድ ሪዝን አቅልን ወይ ማምሮን በመጠቀም ስነ አምክንዮን በመጠቀም ሎጂካል በመሆን በመሆን ሃይማኖቶችን መመርመር ነው አላማችን ቬሪ ሎጂካሊ ዊዝ ሎጂካል አፕሮች ሎጂካዊ ወይ ስነ አምክንያዊ በመሆን አፕሮች መለኮታይ መጻፍትን እንመረምራለን መለኮታይ መጻፍ የሚባሉትን እንዳሰሳለን ስለዚህ እያንዳንዱ መርምራችን የሚሆነው ስነ አምክንያዊ ነው እያንዳንዱ ሎጂካሊ ኢንተለክቹዋሊ ያስኬዳል ወይ ሳይስኬድም የሚለውን የምንጠነጥነው እናደርገው ሁለተኛው ዲፔንዲንግ ኦን ኢቪደንስ ነው ዋን ነው ነጠባችንኛ የማንንም ሃይማኖት ማንቋሸሽ አላማችን አይደለም ቁርአንም አጥብቆ አጥብቆ የሚያስተምረን ነገር ቢኖር የሌሎችን ሃይማኖት ጣውት እንኳን ቢያመልኩ ጣውቶቻቸውን እንዳትሰድቡ ነው የሚለው ሱራቱ አንዓም ማራፍ 6 ቁጥር 108 ላይ ስለዚህ ዲፔንዲንግ ኦን ኢቪደንስ ማስረጃን መሰረት አድርገን ሃይማኖቶችን እንዳሰሳለን ማስረጃ እናቀርባለን የተመቸው ሰው ይቀበላል ያልተመቸው ሰው ደግሞ መቃወም ሪጀክት ማድረግ መብቱ ነው ማለት ነው ግን ዋናው ነጥቡ ምንድነው በጥቅሉ ማይት የምፈልገው ነው ስና መከናይ በሆነ መንገድ ሃይማኖቶችን መመርመር ነው ዓላማችን ከዛው ጪ ለዓላማ ይለንም ለሙስሊሞች የእምነት ማጽኛ ነው ሃይማኖታዊ ንጽጽሮችን መማራችን ለሌሎች እምነት ተከታዮች ደግሞ ራሳቸውን እንዲመረምሩና የእምነት መጻፋቸውን ሎጂካሊ ምክንያታዊ ስና መከናይ በሆነ መንገድ እንዲመረምሩት ያደርጋቸዋል ይጋብዛቸዋል አንድ ስቴፕ ወደፊት እንዲራመዱ ያደርጋል በየ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ አላማችን ይሄ ነው ለማንኛው 20 ወሳኝ ነጥቦች ክርስቶስ ያላህ ሰላም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈነበስና አምላክ ለዓለሙኑ ከመጻፍ ቅዱስ ማስረጃ ማቅረብ እንጀምራለን ዛሬ አንደኛው ብቻ ነው ሼር ማድረጋችሁ ኢንሻአላህ የመጀመሪያው ጂሰስ ኔቨር ኤቨር ክሌም ዲቪኒቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም ቀን እኔ አምላክ ነኝ ብሎ አያውቅም በመጻፍ ቅዱስ መጻፍ ቅዱስ ከዘፈጥረት እስከ ራዕይ ዮሐንስ ድረስ ያሉትን የመጻፍ ቅዱስ ክፍሎች በእንመለከት በራሱ አንድ በት ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አምላክንኝ ያለበት የመጻፍ ቅዱስ ክፍል እናገኛ እንችልም በተለይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናገረባቸው የሚባሉት ወንጌላትን በተመለከተ የማቴዎስ የማርቆስ የሉቃስ ዮሐንስ ወንጌል ጨምሮ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በራሱ አንድ በት በሰጋ ተገልጦ በተመለለሰበት ዘመን እኔ አምላክንኝ ያለበት አንድ የመጻፍ ቅዱስ ተክሰለም there is no single verse of the bible አንድ እንኳን የመጻፍ ቅዱስ ተክሰለም ስለዚህ ክርስቶስ አምላክ ለዓለም መሆኑ የመጀመረው ማስረጃ በራሱ አንድ በት አምላክ ለዓለም መሆኑ መግለጽ ነው እንደም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰዎች የሰውን ስርዓት ያስተማሩ ወደ አምልኮ እንደሚሄዱ አስቀድሞ በትም ቢታ ኢሳይያ ሲተቀሰውን መጽሐፍ ትንቢት እንነግራቸው ነበር የማቴዎስ ወንጌልን መታስተውሱ ከሆነ በማቴዎስ ወንጌል ላይ በነገራችን ላይ ማስረጃ መሰረት ያደረገ ስለሆነ ትምርታችን ማጽሐፍ ቅዱሳዊ ጥቅሶችን እንጠቅሳለን ቁርአናዊ ማስረጃዎችን እናቀርባለን ሰዎች እቤታቸው ሆናችሁ እንድትመረምሩ ጥቅስን ሰጣችኋለን በ ማቴዎስ ወንጌል ማራፍ 15 ከቁጥር 7 እስከ 9 ምን ይላል? እናንተ ግብዞች ይላል ኢየሱስ እናንተ ግብዞች ኢሳይያስ ስለ እናንተ ይህ حزب በከንፈሩ ያከብረኛል ልቡ ግን ከኔ በጣም የራቀ ነው የሰውንም ስርዓት የሆነ ትምርት ያስተማረ በከንቱ ያመልከኛል ይላል የሰውንም ስርዓት የሆነ 
ተመልክቱ የሰው ፍጥረት አለ this is a human dogma ነው እንጂ divinely መልኩታብ የሆነ አስተምሮት ነው አለ አለም የሰውንም ፍጥረት የሆነ ትምርት ያስተማሩ በከንቱ ያመልኩኛል ሌላ ስለዚህ እኛ ምን እንደሆነ ምንድነው ይሄ ሃይማኖት መልኩታብ የሆነ ይዘት ያለው ነው ወይ ሰው ሰራሽ ነው የሚለው ሰዎች እንዲገነዘቡ እንዲያጠኑ ነው ምን ፈልገው ስለዚህ ክርስቶስ በራሱ አንድ በት አንዲቱን ቦታ ለመጻፍ ቅዱስ ላይ እኔ አምላክን እኛ ለበት ይለም ይሄን ትልቁ ዋነኛው ማስረጃችን ነው አምላክ ላለ መሆኑ ምክንያቱም የመጻፍ ቅዱስ አምላክ እንደ መጻፍ ቅዱስ ገለጻ ብሩይ ክዳንን በመንመለከትበት ጊዜ አምላክ ራሱን በሚገልጽበት ወቅት እጅግ በጣም ግልጽ ነው ግልጽ በሆነ መንገድ ነው ራሱን የሚገልጸው ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ ነገርን አይመሰጥረም ለምሳሌ ተመልክቱ ኦሪ ዘዳግመ ኦሪ ዘዳግም በመዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ ያለውን የመጻፍ ቅዱስ ቃል እንደመልከት እስራኤል ወይ ሰማ ለሙሴ የተሰጠው ተዛዝ ነው እስራኤል ወይ ሰማ አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው አንተ ማምላክን እግዚአብሔርን በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል ወደድ እኔም ዛሬ አንተን የማዘውን ይህን ቃል በልብ ያዝ ይላል ይህን ቃል በምን ያዝ በልብ ያዘው ይላል በልብ ያዘው ስለዚህ አምላክ አሐዳዊ ነው ብቻኛ ነው እስራኤል ወይ ሰማ ተብሎ ለእስራኤል የተነገረው ያ አምላክ አንድነት ነው እዚው ዘዳግም ምዕራፍ ይሄስ ምዕራፍ ዘዳግም 6 4 ነው ያየነው ኦሪ ዘዳግም ምዕራፍ 5 ላይ ምንመለከት በምዕራፍ 5 ከቁጥር 6 እስከ 7 ያለው ከግብጽ ምድር ከባርነት ቤት ያወጣው እግዚአብሔር አምላክ እኔ ነኝ ከኔ በቀር ሌሎች አማልክት አይሆኑል በላይ በሰማይ ካለው በታች በመድረም ካለው ከመድረም በታች በውሃ ካለው ነገር የማናቸውን ምሳሌ የተቀረጸውን ምስል ላንታ አታደርግ በሚጠሉኝ እስከ ሶስተኛ እስከ አራተኛ ትውልድ ድረስ ያባቶቻቸውን ሃጢያቶች ይያለ ይከተላል ሐሳቡ ዋናው ኃይለ ቃል ያለው ዘዳግም አራፍ 5 ከቁጥር 6 እስከ 7 ያለው ነው በግልጽ ቋንቋ ከእኔ ሌላ ሌላ አማልክ ታይኑሩልህ ብሏል ዘጻአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር ከቁጥር 1 እስከ 5 ይደግመዋል ኦሪ ዘጻአት ምዕራፍ 20 ከቁጥር አምስት ከቁጥር አንድ ይቀርታ እስከ አምስት ድረስ ዘዳግመን በተመለከተ new international version bible እንደመለከተ በርካታ የእንግሊዘኛ version bibleዎች አሉ እጄ ላይ ያለው new international version bible ነው NIV ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው እንግሊዘኛው እጅግ በጣም ሞደርን ነው ስለዚህ እሱን መርጫለሁ revised standard version american version ሌሎችም ጻፍ ቅዱስ ክፍሎች አሉ በእንግሊዘኛ ቋንቋ የተተረጎሙ ማለት ነው እስኪ ይሄንን ጥቅስ እንደመለከተው ምን ይላል book of deuteronomy chapter 5 verse verse 6 to 7 i am the lord your god who brought you out of egypt out of the land of slavery you shall have no gods you shall have no other gods before me kani lila amalektoch aynurul hila you shall have no other gods before me you shall not make for yourself an idol in the form of anything in the heaven above or on the earth business ስለዚህ በግልጽ ቋንቋ አምላክ አሃዳዊና ብቻኛ መሆኑን ራሱ አምላክ በግልጽ ቋንቋ ሲነገር እንደተመለከታል ሌላ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል እንደመልከት እነዚህ ዘዳግምን አይተናል ዘጻሃትን አይተናል ኦሬትን ያየነው ትንቢቶች ውስጥ ብንገባ በርካታ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ እናገኛለን አምላክ አንድና ብቻ ያለ መሆኑ በግልጽ የተገለጸ ለምሳሌ ትንቢተ ኢሳይያስ ውስጥ ብንሄድ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ከቁጥር ምዕራፍ 43 ከቁጥር 10 እስከ 11 ላይ ብንመለከት ከቁጥር 10 እስከ 13 እንዲህ ይላል እኔም እንደሆንኩ ታስተውሉ ዘንድ እኔም እንደሆንኩ ታስተውሉ ዘንድ እናንተ የመረጥኩትም እናንተ የመረጥኩትን ባራዩ ባራዩ ባራይ ምስክሮች የናችሁ ይላል እግዚአብሔር ከእነ በፊት አምላክ አልተሰራም ከኔ በኋላ አይሆንም እኔ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ከእኔ ሌላ የሚያድን የለም ተናግር ያለው አድኝም አሳይቻለሁ ያለ ሐሳቡ ይቀጥላል ማለት ነው ከጅም የሚያመልጥ የለም እሰራለሁ የሚከለክለኝስ ማን ነው ያለ ሐሳቡ ይቀጥላል በአንኛነት ስለዚህ ያሳውል የተገለጸው አምላክ በግልጽ ቋንቋ ማንነቱን በማሻማ መልኩ እሱነቱን ሲገልጸና ያለ ይሄት እንብቴ ሳይስ ምራፍ 43 ከቁጥር 10 እስከ 11 ያለው ጥቅስ ነው እዚሁ እንብቴ ሳይስ ላይ ማራፍ 44 ቁጥር 24 ብንመለከት በተለይ ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ልብን እንለው ይገባል ትምህርት ሳይስ ማራፍ 44 ቁጥር 24 ላይ ከማሐጸን የሰራው የሚበጅህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሚበጅህ ያን የሚያድነህ እንደማለት ነው የሚበጅህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ሰማያትን ሁሉን ይፈጠሩ ሁሉን ይፈጠሩ ሰማያትን ለብቻ የዘረጋው ምድርንኛ ጸናው እግዚአብሔር እኔ ነኝ ከእኔ ጋራ ማን ነበር 
ከእኔ ጋራ ማን ነበር ጥያቄ ጥየቀ ነው ከእኔ ጋራ ማን ነበር ሁሉን ይፈጠር ሰማያትን የዘረጋው ምድርን የሚያጸነው እኔ ነኝ ከእኔ ጋራ ማን ነበር ይላል እንግዲህ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮት አብ ብቻውን እንደነበረ ነው የሚያሳየን ማለት ነው አብ ብቻውን እንደፈጠረ ነው ነገሮችን እንዳስገኘ ነው የሚገልጸው ስለዚህ አምላክ አሃዳዊ ነው ብቻኛ ነው የሚለው የጸና ነው ማለት እስኪ new international version of bible ምን እንደሚለን እንመልከት new international version of bible እንግሊዘኛው እጅግ በጣም ኤክስፕሊሲት በሆነ መልኩ ተገልጿል the book of isaiah chapter 44 verse 24 book of isaiah chapter 44 verse 20 4 and ila this is what the lord says your redeemer your redeemer who formed you in the womb i am the lord who has made all things i am the lord who has made all things who alone stretched out the heavens who spread out the earth by myself hulu ne fetter samayatin izerega mudrin yatsanna wonene ka ene gara man neber book of isaiah chapter 44 verse 24 ትምህርት ሳይስ ማራፍ 44 ቁጥር 24 ላይ ሌሎችም የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች እንደዚሁ እናገኛለን ትምህርት ሳይስ ማራፍ 45 እስከ ቁጥር 5 እስከ 6 በትምህርት ሳይስ ማራፍ 45 እስከ ቁጥር 21 እስከ 24 ትምህርት ሳይስ ማራፍ 46 እስከ ቁጥር 6 አምላክ አሃዳዊና ብቻኝነቱ በግልጽ ቋንቋ ሲያስተናር ጥሩ በቡድን ክዳን የተገለጸው ያምላክ አሃዳዊነትና ብቸኝነት ነው ያምላክ አንድነትና ሶስትነት አይደለም ስለዚህ በቡድን ክዳን የነበሩ ሰዎች በሙሉ ወልድን ያያቁትም ወልድን ያያቁትም አብን ነው የሚያቁት አንድ አምላክ እንዳለ ነው የሚያቁት የሚረዱትም ስለዚህ አምላክ ራሱን በመግለጽ ረገድ ላይ በማያሻማ መልኩ በግልጽ ነው የተናገረው ኢየሱስ ግን ነጠባችን ይሄ ስለሆነ ኢየሱስ ግን በነበረበት ስጋ ተገልጽ ስጋ ለብሶ በመድር ላይ በተገለጠበትና በተመላለሰበት ወቅት አንድም ቀን አምላክነቱን በግልጽ ቋንቋ ያልነገራቸው ነኝም ማለትም አምልኩኝም ማለትም ስለዚህ አምላክ ሊሆን አይችልም ቁርአን ቁርአንን በመንመለከት በጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አምላካችን አንዱ ጌታ አላህ ራሱን በሚገልጽበት ጊዜ ልክ በሙሉ ኪዳን እንደተገለጠው በግልጽ ቋንቋ በማሻማ ምንነት ሌላ ትርጉም በማይሰጥ መልኩ ራሱን ይገልጣ ለምሳሌ ሱራቱ ጣሃ ማራፋያ ቁጥር 14 ብንመለከት ለሙሳ አለይሂ ሰላም በተገለጠለት በተገለጠለት ጊዜ በተገለጠለት ኢነሴንስ ባናገረው ጊዜ ባናገረው ጊዜ የተከሰተውን ተመልክት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሙሴ ማለት ነው ሙሴ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ያደረገው ንግግር ይናገራል ቁርአን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሙሴን ወይ ሙሳ አለይሂ ሰላም በቀጥታ እንዳናገረው ይገልጸልናል እናም የመጀመሪያ የተሰጠው ትምህርት ለሙሴ ምንድነው ሱራቱ ጣሃ ማራፋ ቁጥር 14 ላይ እንዲህ ይላል ኢነኒ አናላህ አኒ በእርግጥ አላህ ነኝ ይላል እንግዲህ አላህ ለሙሳ አለይሂ ሰላም ማንነቱን ያስተዋወቀው ነው انني انا الله انا برغت الله هني لا اله الا انا there is no deity except me كاني بستقر بؤنت املكو يميجباو اكل منم يلا بؤنت لملك يميجباو اني ني كذاس من قالو تملكتو كاني بستقر بؤنت يميملك املك يلا فاعبدني اني ببتشينيت تغزاني واقيم الصلاه لذكري اني نم لما استاوس صلاه اقواكم استابلش برير فور ماي ريمبرنس جيتان زوتر لما استاوس كفلك بصلاه وسط هنا له صلاه ما اقواكم له لذلك لموسى ويم لموسى عليه السلام يمجمر يتسطوا تمرت ك الله زند مندنو انني انا الله اني الله اني كني بستكر بونت مي ملك املاك يلغ فاعبدني واقيم الصلاه لذكري ስለዚህ አላህ ራሱ በመግለጽ ረገድ ላይ ለሙሳ ግልጥ እንደሆነ ሁሉ በሙሳ አማካኝነት ደግሞ ሁላችንም ያ አላህን ግልጽ የሆነውን ያሃዳዊነቱን የብቸኝነቱን ትምርት እንድናውቃ አድርጎናል ሌላም ሱራቱል አንቢያ ማዕራፍ 21 የሱራቱል አንቢያ ማለት የነቢያቶች ማዕራፍ ማለት ነው ሱራቱል አንቢያ ማዕራፍ 21 በቁጥር 91 ላይ አላሁ ዐዘ ወጀል አሁንም በግልጽ ቋንቋ በማያሻማ መልኩ ስለ ራሱ ማንነት እንዲ በማለት ይገልጻል ሱራቱል አንቢያ ማዕራፍ 21 ቁጥር 92 እንዲህ ላይ ኢነ ሃዚሂ ኡመቱኩም ኡመቱ ዋሂዳ ይቺ ዲስ ኔሽን ይሄ የኢስላም ኡመት ወይም ህዝብ አንድ ኡማናት ይላል መከፋፈል የለበት አንድ ኡማ ነው አንድ ኡማ ነው ከዛ ምን ይላል ወአና ረቡኩም እኔ ደግሞ ለእናንተ ጌታችሁ ነኝ ይላል ወአና ረቡኩም እኔ ጌታችሁ ነኝ ፈዕቡዱኝ እኔን በብቸኝነት ተገዙኝ እኔን በብቸኝነት ተገዙኝ ፈአና ረቡኩም ብሎ ገልጿል እኔ ጌታችሁ ነኝ ብሎ ሱራቱ አንቢያ ማራፍ 21 ቁጥር 92 በተመሳሳይ ሐሳብ ሱራቱ ሙእሚኑን ማራፍ 23 ቁጥር 52ም ሐሳቡ ተደግቦ እናገኛለን 
እኔ ጌታችንን በማለት በግልጽ ቋንቋ እየተናገረው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሃያ ወሳኝ ምክንያቶቻችን ከመጽሐፍ ቅዱስ ማስረጃ ከመናቀርባቸው አምላክ ለአለመሆኑ Jesus never ever claimed divinity መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድም ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አምላክ ነኝ ያለበት እየተናገረበት አንድም ስፍራ ላይ ልናገኝ አይችልም በማለት የመጀመሪያው ማስረጃችንን እናቀርባለን ኢንሻአላህ Subhanahu Wa Ta'ala በቀጣይ ፕሮግራማችን ደግሞ ክፍል ሁለትን ይዘንላችሁ እንቀርባለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሁላችንን ወደ ቀኑ ጎዳና መንገድ ይመራን Subhanahu Rabbika Rabbil Izati Amma Yasifun wa Salamun 'alal Mursalin walhamdulillah rabbil alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh